എണസ്റ്റ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറർ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ സിലബസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം സിലബസിൽ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ബേസിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ കോർ സബ്ജക്റ്റുകളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സിലബസിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ സിലബസിൽ ആദ്യം മാത്സ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ബയോ ബൈനോമിയൽ സീരീസ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി ഡിഫറൻഷ്യ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇത്രയും പാർട്ടാണ് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ആൻസറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പാർട്ടുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സർവേയിങ് ആൻഡ് ലെവലിംഗ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബേസിക് സിവിലിൻ്റെ സിലബസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ബ്രിക്സിൽ നിന്ന് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ബ്രിക്സിൻ്റെ നോമിനൽ സൈസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അഗ്രിഗേറ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ലീവിൻ്റെയും സൈസ് ഓരോ തരം അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെയും സൈസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓരോ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ആൻഡ് ഫ്ലിമിഷ് ബോണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കീനായി ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സർവേയിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചെയിൻസ് ആണ് ഓരോ ചെയിനിൻ്റെയും ലെങ്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൻ ലെവലിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെവലിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ലെവലിങ്ങിന് വേണ്ടി സർവേയിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ലെവലിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് നോക്കാം മെക്കാനിക്കൽ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി എഞ്ചിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഐ സി എഞ്ചിൻസ് അപ്പോൾ ഐ സി എഞ്ചിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എഞ്ചിൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ എഞ്ചിൻസിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഇതൊക്കെ ഐ സി എഞ്ചിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ടു സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻസ് അതേപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിലായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പവർ പ്ലാൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പവർ പ്ലാൻസ് അവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പവർ പ്ലാൻസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതേപോലെ തന്നെ ടർബെയിൻസ് ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ടർബെയിൻസ് അപ്പോൾ ടർബെയിൻസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അടുത്തായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും സോ നമുക്ക് കോർ സബ്ജക്റ്റ് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതും ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബേസിക് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർസ് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോർഷനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെ
വെയ്റ്റേജ് എല്ലാം ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് ഭൂരിപക്ഷം മൊഡ്യൂൾസിനും ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനലായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റേജ് ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് പ്രീവിയസ് നമ്മൾ കോർ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സിലബസിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോർ സബ്ജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻസിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ഈ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് ഡി സി മെഷീൻസ് ഉണ്ട് എസ് സി മെഷീൻസ് ഉണ്ട് എ സി മെഷീനിൽ തന്നെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിലബസിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡി സി മെഷീൻസിലാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സി മെഷീന് ഡി സി മോട്ടോഴ്സ് ഡി സി മെഷീൻ്റെ അകത്ത് ഡി സി ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡി സി മോട്ടോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ different types of generators oro generator inde importance and applications valare important aanu ee karyangal nokki vekkanam adinu shesham dc motor um ide pole thaniyana dc motor inde classification um oro class of motor inde application um detail ay padichirikkanam then transformer like vannu kaynal different uh, transformers different connections in transformer three phase transformer like vannu kaynal star und delta und appol adhe pole thanne star star transformer star delta transformer delta star transformer idile ore category ilum adu create cheyina phase difference adayada input voltage um output voltage um thammile etrathola phase difference undagunnunda in three phase adu namakku valare important aanu ദൻ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ ടെസ്റ്റിൻ്റെയും ഓരോ ടെസ്റ്റിൽ കൂടെയും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് നോ ലോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഓരോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ലോഡ് ഹാഫ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോസസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എഫിഷ്യൻസിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സിമ്പിൾ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് എ സി റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെഷീൻസിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് മോട്ടോഴ്സ് ഉണ്ട് ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തെ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോഴ്സ് ആൻഡ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സിംഗ്രണ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനെ നിങ്ങൾ സിംഗ്രണസ് മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സിംഗ്രണ സ്പീഡിൽ താഴെ ഒരു സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസിനെ നിങ്ങൾ അസിംഗ്രണസ് മോട്ടോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോഴ്സിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡ്സ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ സിംഗ്രണസ് മോട്ടറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിംഗ്രണസ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വീക്കർവും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കണം അടുത്ത സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്റർ ആണ് ജനറേറ്ററിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സാലിയൻ പോൾ ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്ററിനെ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ടർബോ ഓൾട്ടർനേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് റിലേഷൻസ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എത്രത്തോളമാണ് വരുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് പവർ സിസ്റ്റമാണ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് പവർ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ കേബിൾസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് കേബിൾസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേബിൾസ് കേബിളിൻ്റെ അകത്തെ ഓരോ ലെയറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർമറിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പവർ ജനറേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാൻസ് ഈ ഓരോ പ്ലാന്റിനും ഏറ്റവും എക്ക
അടുത്തതായി സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഓരോ ഇൻസുലേറ്ററിലും ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള അതായത് രണ്ട് ഡിസ്കുകൾ വഴി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഡിസ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് സാഗ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ സാഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സാഗ് അതായത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ എത്രത്തോളം സാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരേ ലെവലിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകളിലാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സാഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിൽ സാഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ സാഗിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഗിൻ്റെ അളവുകൾ എത്രയാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ പ്രൊട്ടക്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് അതേപോലെ എം സി ബി ഇ എൽ സി ബി ഐസൊലേറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയവയെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കുക സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കീംസ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കീമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കീമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എർത്തിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് കാരണം എർത്തിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് എർത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് ആണെങ്കിലും പൈപ്പ് എർത്തിങ് ആണെങ്കിലും ഇതിലുപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പിൻ്റെയും പ്ലേറ്റിൻ്റെയും അളവുകൾ എത്രത്തോളം സൈസ് ഉള്ള പൈപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റുകളുടെ സൈസ് എത്രയാണ് കൂടാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂകൾ ലൈക്ക് ഒരു സബ് സ്റ്റേഷൻ്റെ എർത്തിങ്ങിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മിനിമം സോറി മാക്സിമം അലവുകളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഇതൊക്കെയാണ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെഷർമെൻ്റ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ബേസിക് മെഷർമെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റുകളുണ്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻസ് ആദ്യം മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അനലോഗ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടോക്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ആൻഡ് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ഇത് ഓരോ ടോർക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഏത് തരം ഓരോ തരം ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഡാമ്പിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈക്ക് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള മീറ്റേഴ്സിനും വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഓരോ കൺട്രോളിംഗ് മെത്തേഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഡാമ്പിംഗ് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഗേജസ് ആൻഡ് സെൻസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ എൽ വി ഡി ടിയുടെ വർക്കിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇലുമിനേഷൻ ഇലുമിനേഷൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംസ് ആണ് ലാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഓരോ വാതകങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനുണ്ടാകുന്ന കളർ ചേഞ്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലുമിനേഷൻ ലോസ് നിയമങ്ങൾ ഇലുമിനേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഏരിയാസിലും ആവശ്യമുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണ് എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്പാംസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ നോക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ആംപ്ലിഫയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് 
ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഓപ്പം അഥവാ ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംബ്ലിഫയർ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംബ്ലിഫയർ അതേപോലെ തന്നെ സമ്മർ ലോകരമിക് ആംബ്ലിഫയർ ഇത് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെയും അതായത് ഈ ഓരോ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻസ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് എത്രത്തോളം വരും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മോസ്ഫറ്റ് യു ജെ ടി ഐ ജി ബി ടി തുടങ്ങിയ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്വിച്ചസിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സെക്സുമാണ് പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇതിൽ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഓഫ് സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസീസ് എത്രയാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ട്രിഗറിങ് ട്രിഗറിങ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ടേൺ ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയവ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മെഷീനുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോ നമ്മളുടെ ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷീൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഇതിൽ ഓരോ മെത്തേഡിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓൾസോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇത് വളരെയധികം സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു ഇൻ്റർഫേസിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എൽ സി അഥവാ പ്രോഗ്രാമബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷന് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റ് അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ഇൻറ്റൻസീവ് കോച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഈ കോച്ചിങ്ങിൽ സിലബസ് ഫ്രം ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ടു ദ അഡ്വാൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടാതെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫാക്കൽറ്റീസ് നയിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളും ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കോഴ്സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാനും അഡ്മിഷൻ എടുക്കുവാനും വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക